தலைமை சஸ்தானந்த சத்குருமூர்த்தியின் திருப்பாதங்கள் கோடி கோடி நமஸ்காரம் அன்பான பக்தர்களே இன்று குருவாரம் வியாழக்கிழமை மிக முக்கியமான ஒரு நாள் கடந்த வியாழக்கிழமை தர்மத்தை பற்றி நாங்கள் உபதேசம் பண்ணோம் இல்லற தர்மம் வியாபார தர்மம் ஆலய தர்மம் அரசியல் தர்மம் இதுலேயும் தர்மத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழத்தால் அந்தந்த கடமைகளை சரியாக செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் போன கிழமை உபதேசம் பண்ணோம் அதாவது சொன்னால் எல்லா பொருளுக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த பொருள் தன்னுடைய சக்தியை சார்ந்து வாழ்ந்தால் தான் அந்த பொருள் உலகத்தில் சரியாக வாழலாம் என்பதற்கு மனிதன் இயற்கை உதாரணம் அதாவது இந்த உலகத்தில் சுயநலம் பொதுநலம் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்கிற சுயநலம் சார்ந்து வாழ்வு அப்போ அந்த இயற்கை அதாவது இயற்கை ஆன்மா தர்மம் பிரபஞ்சம் அப்படிலாம் எல்லாம் ஒரே சொல் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் பொதுநலம் சார்ந்து தான் இயங்கி கொண்டிருக்கு உலகத்தில் ஒரு பொதுநலம் சார்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கு அந்த பொதுநலம் சார்ந்து அது இயங்குகிற அந்த இயற்கையிலிருந்து மனிதன் சுயநலம் சார்ந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவனுக்கு பல சொல்லுனா துயரங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த திருப்பி அந்த மனிதனை பொதுநலம் சார்ந்து இப்போ ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் மரம் செடி கொடி இந்த இயற்கை பாருங்கள் எல்லாம் பொதுநலம் சார்ந்து அதனுடைய செயலை செய்து கொண்டிருக்கு அப்போ மனிதனுக்குள்ளேயே ஒரு பொதுநலமான ஒரு பெரிய ஒரு மகா சக்தி அடங்கி ஒடுங்கி செயலற்றிருக்கு அதுக்கு பேர் ஆன்ம சக்தி இயற்கை நம்மளை இயக்குற அவர் என்று சொல்லலாம் ஆன்மீகம் அதுக்கு தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரம்மம் என்று சொல்கிறார் அப்போ அந்த அடிப்படை நாங்கள் பொதுநலமாக சார்ந்து வாழும் போது பொதுநலமாக வாழ்கிறவர்களுக்கு உலகத்தில் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை கெதியாக சோல் பண்ணக்கூடிய இலகுவாக அதில் முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை ஏற்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நோய் வந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியே வாரத்துக்கு அந்த நோயிலிருந்து வெளியே வாரத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உதவி அதாவது ஒரு தன்மை ஒரு சக்தி ஒன்று கிடைக்கும் சுயநலமாக வாழ்கிறவர்கள் நம்மெல்லாம் பார்த்தா பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அது கொஞ்சம் நாள் போகும்போது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வரும் வாழ்க்கையில் சரியாக வாழ முடியாது குடும்பங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஏதோ ஒரு நோய் துன்பங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்போ அந்த ஏன் என்ன காரணம் பொதுநலத்துக்கும் சுயநலத்துக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுநலம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த உலகத்தில் கடமையாற்றும் போது இந்த உலகத்து ஒரு விதி என்னென்னு சொன்னால் எந்த கடமையை நீ சரியாக செய்தால் அந்த கடமைக்குரிய பலன் நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம நேராக தெரிஞ்சு செய்தாலும் தெரியாமல் செய்தாலும் அதற்குரிய கர்ம பலன் நல்ல கர்மா கெட்ட கர்ம தீய கர்மான்னு சொல்கிறோம் கர்மாண்டா செயல் அந்த செயலுக்குரிய பலன் நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து சுயநலமாக செய்யும் போது எங்களுக்கு மட்டும் செய்யும் போது அது ஆரம்பத்தில் சுகமாக இருந்தாலும் பின்னால் அதனால் பல வேதனைகள் துன்பங்கள் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இன்று உலகத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஆய்வு பண்ணி பார்த்தால் பாருங்கள் பொதுநலமாக படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் இந்த படைக்கப்பட்ட பொருட்களில் மனிதன் இயற்கை எல்லாம் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இப்போ ஒரு மரம் வளர்ந்து அது பாருங்கள் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்வதால் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு எது என்ன எடு அந்த அதுக்குரிய சாப்பாடை சாப்பிட்டு அது ஏதோ ஒரு வகையில் பழமோ காயோ கொடுக்குது அப்படி ஒவ்வொரு பொருட்களும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற இயற்கையை சார்ந்து வாழ்கிற எல்லா ஜீவராசிகள் இருந்து நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் சூரியன் அப்படி எல்லா நவகோள்கள் இருந்து எல்லாம் இயற்கையை சார்ந்து வாழ்கிறவர்கள் எல்லாரும் எந்த இதுவும் இல்லாமல் அதாவது எந்த தன்னுடைய படைப்புக்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் தன்னை தங்க தங்களுடைய கடமையை சரியாக செய்தார்கள் ஆனால் மனிதன் அந்த சுய தன்மையிலிருந்து அதாவது நான் பொது நலத்திலிருந்து சுயநலத்து பக்கம் அவன் சார்ந்து வாழும் போது தான் உலகத்தில் என்று பாருங்கள் உலகத்தில் இன்றைக்கு நாசா சொல்லி கொண்டிருக்கு உலகத்தில் பூமி 
வெப்பம் அடைந்து கொண்டிருக்கு அப்படி என்று நேற்று முந்த நாள் இருந்தெல்லாம் கூட சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா இடங்களில் வான சாத்திரியர்கள் இருந்து கிரகத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுறதை பற்றி சோதனர்கள் இருந்து நாசா இருந்து உலகத்தில் பல ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் பாருங்கள் இப்போ கிட்டத்தில் ஒரு போன கிழமை இருந்து அடிக்கடி எல்லா இடங்கள்லையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பூமி மிக வேகமாக நெருப்பு எழுப்பி கொண்டிருக்கு அத்லாண்டிக்கில் பாருங்கள் பெரிய ஐஸ் கட்டிகள் கெதியாக கரைஞ்சி கொண்டிருக்கு அதனால் பாருங்கள் கடல்கள் கடற்கரையை சார்ந்து வாழ்கிற இடங்களில் கடல் சீட்டம் கொள்ளலாம் விபத்துக்கள் கூட ஏற்படலாம் விமான விபத்துக்கள் தரையில் விபத்துக்கள் பல துன்பங்கள் குழப்பங்கள் மனிதனுக்கு சொல்லணும் கோபங்கள் அடிக்கடி மாற்றங்கள் துன்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய காலநிலைகள் கெரியா வந்து கொண்டிருக்கு அப்படி என்று சொல்லி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் என்னென்ன மனிதன் தான் படைத்த அந்த இயற்கையிலிருந்து சுயநலமாக வாழ ஆரம்பிக்கும் போது இந்த உலகம் மாசடையும் பட்சத்தில் இயற்கை தன்னைத்தானே சுத்திகரிக்கிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு நடுக அடித்து கொண்டிருந்தால் பொறுமை சைக்கிள் தண்ணியை மீறி எங்களுக்கு ஒரு ஆத்திரம் உண்டு வந்து திருப்பி நாங்கள் அடிக்கும் போது அதில் பல விளைவுகள் ஏற்படும் மாறுற மாதிரி அந்த பூமி பாருங்கள் இந்த இயற்கை பொறுத்து இயங்கி கொண்டிருந்தது அது சீற்றம் கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது பாருங்கள் பலதரப்பட்ட துன்பங்களை சந்திக்கலாம் என்ன சொன்னால் இந்த இயற்கையோடு நேரடி தொடர்பும் மனிதன் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாருக்கும் பாருங்கள் அவரவரவருக்கு குறிப்பிட்ட அந்த வாழ்க்கைப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஆறாவது அறிவு இருக்குது அவன் மட்டும்தான் பாருங்கள் இந்த இயற்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் ஏன்னா மனிதன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் இயற்கையில் இந்த படைப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்னென்னு சொன்னால் மனிதன் தான் கடவுளாகலாம் என்னடினா இந்த உலகத்தை படைச்சு இயக்கும் அந்த உணர்வு மயமான அறிவு மயமான மகாசக்தி படைச்ச அந்த பொருளை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடியது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மனிதன் உலகத்தில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுறா அதுக்குரிய மாதிரி இயற்கை அண்டத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படும் ஏனென்றால் அண்டத்தில் இருக்க அனைத்தும் இந்த புண்டத்தில் இருக்குது அப்போ மனிதன் அண்ட பாருங்கள் புண்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போதோ அண்டத்தில் ஏற்படும் இதைத்தான் பாருங்கள் அண்டத்தில் ஆதிசக்தியாகவும் புண்டத்தில் ஆத்ம சக்தியாகவும் இருந்து செயல்படுறார் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வரப்பட்ட மகான்கள் தபத்தின் மூலம் கண்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதே மாதிரி பிரம்மம் தான் சக்தி சக்தி தான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சக்தியில் மாற்றம் ஏற்படும் போது பிரம்மத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படும் பிரம்மத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போது இந்த சக்தியிலையும் ஆன்ம சக்தியிலையும் மனிதனுக்குள்ளேயும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்போ மனிதன் என்று தன்னுடைய பொது நலத்திலிருந்து தான் மட்டும் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி போ சுயநலத்தை நோக்கி போகும்போது தானும் வாழ முடியா தன்னை சார்ந்த சமுதாயத்தையும் வாழ முடியாத அளவுக்கு இட்டு செல்லு கொண்டிருக்கிறான் இதை அறிந்த மகான்கள் ஞானிகள் பாருங்கள் பொது நலத்து மா இயங்குறவர்கள் சுயநலமாக பாருங்கள் அவர்கள் வாழ்ந்து அதில் துன்பம் அடைஞ்சி இதுக்கு என்ன வழி என்று தேடி பாருங்கள் பொது நலத்தை அடைந்தவர்கள் மகான்கள் அவர்கள் என்ன ஆங்காங்கே இதை வழிகாட்டுவதற்காக பல ஆசிரமங்கள் அமைச்சு இதையும் எதிர்பார்க்காம பொது நலமாக இந்த மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இந்த கடமையை நாங்கள் பாருங்கள் என்ன கடமையின்னு நாங்கள் இந்த உலகத்தில் கேட்டு செய்தாலும் கேட்காம செய்தாலும் அதுக்குரிய பலன் நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த பொது நலம் சார்ந்து அப்படின்ட்டு சொன்னால் என்னடினா இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் எல்லாரும் நன்றாக வாழணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாலே பாருங்கள் என்னடி நாள் நாளடைவில் நன்றாக வாழணும் எல்லாரும் என்று சொல்லும்போது அன்றா நன்றாக வாழணும் என்ற அந்த சொல்லு பாருங்கள் நன்றாக வாழ்வதற்குரிய வழியை எங்களை செய்விக்கும் முயற்சி உடையார் நிகழ்ச்சி அடையார்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் ஒவ்வொரு சொல்லியா அறம் செய்ய நீ விரும்புனால் ஆறு வரிசை நம்ம என்ன அறம் செய்ய நீ விரும்பி விரும்பி வரக்குள்ளே உன்னை பாருங்க அறம் செய்யறதுக்குரிய வழியை காட்டி அறத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வையார் சொல்லி இதுக்கு உதாரணம் பாருங்க சின்ன உதாரணம் மகாபாரத காலத்தில் உக்கரமான போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மகாபாரதத்தில் கர்ணனுடைய கவச குண்டலம் இருக்கு அவனை வெல்ல முடியாது யாராலும் வேண்டா சூரிய புத்திரன் இந்திரன் பாருங்க சுயநலமாக கர்ணனிட்ட அவருடைய கவச குண்டலத்தை கேட்பதற்கு 
வாரத்துக்கு இருக்கும்போது சூரிய பகவான் தன்னுடைய முன்னனுடைய கனவுல வந்து கர்ணனுடைய கனவுல வந்து நாளை மாறு வேடத்தில் இந்திரன் உன்னுடைய கவச குண்டலங்களை எடுப்பதற்கு வர்றான் நீ கொடுத்து என்று சொன்னால் தோல்வி அடைஞ்ச வெற்றி அடைய மாட்டா கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்கிறார் சூரிய பகவான் பாருங்கள் பொது நலம் சார்ந்து வாழ்கிறவர் சூரிய பகவானுடைய மகனும் பாருங்கள் பொது நலம் சார்ந்து தர்மம் செய்தவர் ஆனால் யோசிக்கிறார் பாருங்கள் கர்ணன் யோசிக்கிறார் அப்பா பொது நலம் சார்ந்து வாழ்பவர் என்னுடைய மகன்கிட்ட பாருங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இயற்கை பாருங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கு நம்மளை பாருங்கள் இது ஒரு நாள் அழியில் இல்லை வார பொருட்கள் பாருங்கள் வாழ்ந்த அவருடைய காலம் வரும்போது போய்கொண்டே இருக்கு இந்த இயற்கை பாருங்கள் தன்னுடைய சக்தியை கொடுத்து கொண்டே இருக்கு கொடுத்த கொடுக்க பாருங்கள் இவ்வளோ காலத்து குறைஞ்சிருக்கணும் இப்போ சொல்லுவாங்க சனாதன தர்மம் அப்படி என்ன இந்து மதம் சொன்னால் சனாதனா இதுக்கு அப்பா அம்மா இல்லாது அப்பா இது இதுக்கு வந்த ஒரு அப்பா அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த புறவி இருக்கணும் ஆனால் இது ஆதி இதுக்கு ஒரு உணர்வு மயமான ஆதி சக்தி அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உலகத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போது அந்த ஆதி ஜனாத்த சனாதனம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சமைக்கிறதம் ஆதி தமிழ் பாருங்கள் அது ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய தன்னுடைய படைப்புக்கு சிக்கல் வரும்போது ஏது பாருங்கள் ஒரு உருவத்தை அமைச்சு கொடுக்குமே ஒளியே அது பாருங்கள் நடுக அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு மதம் தான் இந்து மதம் அந்த இந்து என்ற பேரும் இடையில தான் கொண்டு வந்திருக்கார்கள் ஆதி ஆனால் இதுக்கு மற்ற காலங்கள் எதுவும் இல்லை ஆரம்பித்து முடிவு எதுவும் இல்லாது காலத்து காலம் பாருங்கள் எங்களுக்குள்ள நிற்கி நாங்கள் இங்கே வரணும் வந்து கர்மா செய்யும் போது ஒரு உருவத்தை படைச்சு உருவத்தை உண்டாக்கி பூமியில் எங்களை கடமையாற்றி விட்டு கடமை முடிஞ்சாலும் முடியாட்டியும் பாருங்கள் எங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு பொருள் போய்த்துரும் அந்த பொருள் போகல இந்த பொருள் பாருங்கள் இங்கே இங்கே சேர்த்த பொருள் இங்கே பாருங்கள் தான் பிரிஞ்சி அணுக்களாய் இதே முறை தான் கடவுள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் இந்த பூமிக்கு ஒரு நல்லது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆளை அவதாரம் டிசைன் பண்ணிடுவார் டிசைன் பண்ணி பல புறவிகளில் பாருங்கள் அவருக்கு தபநிலையை ஆழ்த்தி அவர் எந்த புறவியில் தன்னுடைய அவதாரத்தை வெளியே கொண்டு வரணும் தன்னை யார் என்று இப்போ அறிய வச்சு அறிய வச்சு அந்த கடமையை அவர் மூலம் வச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மூலம் செய்கிற அந்த கடமைக்கு பாருங்கள் எல்லோரும் அவர் மூலம் செய்து கொண்டு எங்களுக்குரிய சாப்பாடையும் அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கார் அதுதான் பொது நலவாரி ஆனால் ஒரு நாளும் குறையாது அதுதான் கொடுப்பாருக்கு குறைவில்லை அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்காரு எந்த குறையும் இல்லாதனால அதான் அந்த சக்தி குறையாமலே இருக்கு அதுக்கு தான் கொடுப்பாருக்கு குறைவில்லை என்று சொல்ல என்ன குறையில்லை கொடுத்தா குறையோணுமே பாருங்கள் அல்லல்ல குறையோணும் இந்த குறையாது ஆனால் கொடுக்காமல் இருந்தால் தான் அது குறையும் ஏன்னா அழுக்காயிரும் ஒரு நதி பாருங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அதுல குப்பை கூலங்கள் வரும் காட்டுல அது ஓடிக்கொண்டிருந்தா குப்பை கூலங்களால பாதிப்பு வராது அந்த நதி பாருங்க தடையா இருந்தால் மட்டும்தான் குப்பை கூலங்களால பாதிப்படையும் அது மாதிரி இந்த உலகத்துல பாருங்க நாங்க நல்லத்தை செய்து கொண்டே போனால் பாருங்கள் குப்பைகள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தாலும் அது எங்களை பாருங்கள் பாதிக்காது ஆனால் நல்லது செய்ததை விட்டுட்டு பாருங்கள் நாங்கள் சுயநலமாக திங்க் பண்ணால் அதை அவர் சிந்தித்து நின்றுத்தமண்டா குப்பைகளாகிய கோபம் குரோதம் அழுக்கு பாவங்கள் நிறைந்த உலகத்துக்குள்ளே பாருங்கள் என்னையும் நாங்கள் அழி அழுக்காயிருவோம் அப்போ நம்ம பாருங்கள் அதுக்காக தான் காட்டாறு வெள்ளம் போன கிழமை நான் சொன்ன மாதிரி காட்டாறு வெள்ளம் வெக வேகமாக ஓ ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த காட்டில் இருக்க குப்பைகள் கூலங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் அதை தடுக்க முடியாண்டு அது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிக்கொண்டிருக்கு அது மாதிரி குப்பைகள் கூலங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் காட்டாறு வெள்ளம் மாதிரி நல்லத்தையை நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் தடைகள் எல்லாம் வந்தாலும் பாருங்கள் அதை சிந்திக்காமல் விட்ட முடியும்னா எங்களுக்கு அந்த தடை அந்த பாருங்கள் நல்லதில் அப்படி மிதந்து ஓடிடுவார் கடலுக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் கர்ணன் சிந்திக்கிறான் பாருங்கள் அப்பா தர்மம் செய்கிறவர் உலகத்துக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறவர் சூரியமா எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பாருங்கள் பொது நலமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறவர் மகனாகி எனக்கு சுயநலத்தை போதிக்கிறார் அப்படி என்று நினைத்தவர் பாருங்கள் அடுத்த நாள் அவர் தவம் பண்ணி ஏழு மணிக்கு சூரிய பகவான தவம் பண்ணி திரும்பினா யார் வந்தாலும் கொடுப்பார் கர்ணன் அப்படி வந்த உடனே பாருங்க அவர் மாறு வேடத்தில் வயோதிவர் வேடத்தில் வர்றார் நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கர்ணல் அப்போ அவர் வயது வேடத்தில் வரும் வயது வேடத்தில் வரும்போது பாருங்க அவர் பார்த்து கேட்கற என்ன வேணும் பெரியவர் அப்படின்ட்டு கேட்குறார் அவர் பாருங்க தள்ளாடுற கையா வயதுல பாருங்க கடும் வயதுல 
தள்ளாத ஆட பெரிய ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பாருங்க தள்ளாடுற வயதுல என்ன அப்படினா உன்னுடைய கவச குண்டலங்களை பாருங்க எனக்கு ஒரு ஆசை தரணும்னு கேட்டேனே அவர் சிரிக்கிறார் நல்லா யோசி பாருங்க என்னடா அப்படி அரங்கியும் பாருங்க தன்னுடைய கவச குண்டலத்துல வெட்டி கொடுக்கிறார் அப்படி கொடுக்கும்போது பாருங்க அவருக்கு பாருங்க சுயநலமா இருந்தவர்கள் நம்ம எல்லாம் பாருங்க ஒரு குருவு கிட்ட நாங்க ஏன் போறோம்டா இந்த உலகத்துல சுயநலமா வாழ்ந்தத்தால ஏற்பட்ட கர்ம வினைகள் எங்களை இனியும் சுயநலத்துல வாழ முடியாத அளவுக்கு சுயநலமா நாங்க சேர்த்த சொத்துக்கள் எல்லாம் நாங்க வாழணும் என்று சேர்த்த எல்லாரும் எங்களை வாழ முடியாத அளவுக்கு இருக்கத்தால பொது நலம் பொருந்திய பாருங்க என்ன ஒரு குருவிட்ட போய் பொது நல தன்மையை பெறும்போது பாருங்க சுயநல நம்மளை துன்பங்கள் அதே மாதிரி பாருங்க கர்ணன் பாருங்க கொடுக்கும் போது அதை வெட்டி கொடுக்கும் போது சுயநலமா வந்த இந்திரன் பாருங்க தேவேந்திரன் அவர் கேட்கிறார் பாருங்க நாம் பூலோகத்தில் என்னை நோக்கி நீ வரும்போது தேவேந்திரா எனக்கு இவ்வளோ வேஷம் போடுத்த தேவேந்திரனே என்னை நோக்கி வந்தால் நாம் எவ்வளோ பெரிய பாக்கிய நல்லா சொல்லி அவர் சொல்கிறார் முன்ன முன்ன அப்போ பாருங்க அவருக்கு பாருங்க கொடுக்குற எண்ணம் வந்துட்டான் வச்சு பாருங்க இப்போ நாங்கள்லாம் பாருங்க ஏதோ சுயநலமாக நாங்கள் இந்த உலகத்தில் ஏன்டா ஒரு சூழலில் பிறக்கிற நாங்கள் பிறக்கிறோம்டா அந்த சூழலில் பிறக்கிற கருமாக்கள் சாப்பாடுகள் எல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டே ஆக மாட்டோம் எங்களுக்கு தெரியாது பகுத்தறியக்கூடியது சாப்பிட்டு நல்லது கட்ட எல்லாம் போய் பாருங்க நல்லது இல்லாமல் இருக்கும்போது நோய் வரும்போது தானே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்து அந்த டாக்டர் சொல்லும் போது தானே பாருங்க இதை சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்கிற அதுக்கு பிறகு அந்த சூழலில் அதே மாதிரி ஒரு சூழலில் நாங்கள் பிறக்கும் போது அந்த தன்மை பண்பு சாப்பாடெல்லாம் வரும் அந்த சூழலில் இருந்து பாருங்க தர்மத்தின் பக்கம் பாருங்க என்ன எங்களுக்கு அந்த சூழலில் வாழ முடியா துன்பப்படும் போது ஒரு குரு பக்கம் போய் நாங்கள் தவம் பண்ணும் போது பாருங்க இந்த சூழலில் பழகின கூடாத உயிருக்கு கூடாத ஊவாமையான பொருட்களை பாருங்க சாப்பிட்றது தானா இல்லா போகும் அப்படி ஒரு சூழலில் பிறக்கும் போது பாருங்க அதே நம்ம பாருங்க சாப்பிட்டு வளரும் போது பின்னால் பாருங்க எங்கள் குருநாதர்கிட்ட போக்கில் அதை நான் சிந்தித்து அந்த கேள்வி சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க பின்னால் பாருங்க இந்த தன்மை வரும்போது தானாக அது போயிட்டு பாருங்க உதாரணம் யோசி பாருங்க அது மாதிரி நம்ம சூழலில் பாருங்க நாங்கள் பிறக்கும் போது அந்த தன்மையை நம்ம பருகி ஆகணும் கண் இருந்தால் பார்க்கணும் அதுக்கு பாருங்க தனி சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஞானிகள் உடம்பு இருந்தால் கர்மாக்கள் கர்மம் செய்யணும் சாப்பாட்டுக்கு அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணன் சொல்கிற மாதிரி பாருங்க அந்த சூழலில் நாங்கள் பிறக்கும் போது அந்த தன்மையை நாங்கள் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை வரும் காலப்போக்கில் பாருங்க எது எங்களுக்கு ஒவ்வாமை உண்டு அதில் வாழ முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு குருவிட்ட நாங்கள் போகும்போது பாருங்க அவர் வழியில் போ போகும்போது அந்த சக்தி பொது நலமாகி அந்த சக்தி கூடி ஆன்ம சக்தி கூடும்போது எங்களுக்குள்ள இங்கே பாருங்க பாவத்தை உண்டாக்குன பாவம் நீ உண்டாக்காத எல்லா விஷயத்தையும் அது தன்மை அது என்னையும் அழைத்து விடும் ஏனா நாங்கள் பிறக்கும் போது எதையும் பாருங்க நாங்கள் என்ன சூழல் இருக்கு அதை நாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இதை நாம் பருகும் போது பாருங்க இது கழிச்சு விடும் நாம் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை பாருங்க நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அப்போ அந்த அறிவை நீ என்ன செய்தால் என்ன வருவன்ற அறிவை மனிதனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்க அப்படி அவர் பாருங்க சுயநலம் சார்ந்து வந்தவர் பொது நலமாகிய அவர்கிட்ட போகும்போது அதை பார்த்து பொது நலம் வந்துட்டான் அவருக்கு அதுக்கு பிறகு பாருங்க பொது நலம் சார்ந்து வாழ்றதால இவருடைய அங்கத்தில் இருக்க அந்த வெட்டுன அதெல்லாம் இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தன்மையை கெடுத்து தான் நான் சொன்னேன் பொது நலம் சார்ந்து வாழ்பவருக்கு சுயநலமாக இந்த கர்ம பூமியில் பிரச்சனைகள் வந் வரும் வந்தாலும் பாருங்க அது பாருங்க இலகுவாக அதிலிருந்து வெளியே வாரத்துக்குரிய தீர்வு அவருக்கு நிச்சயம் அந்த பொது நலமாகிய சக்தி கொடுக்கும் இதுதான் உண்மை பின்னால் பாருங்க அவருக்கு பொது நலமாக இருந்ததால் மகாபாரதத்தில் கடைசி கட்டத்தில் பாருங்க அவர் அருச்சுனன் பாருங்க என்னதான் அம்பு வைதாலும் அந்த பொது நலமாக இருந்ததால் கடவுளாலேயும் அவருடைய உயிரை எடுக்க முடியாது தான் பொது நலத்துக்குரியது கடவுளாலேயும் அவருடைய உயிரை பாருங்க எடுக்க முடியாது ஏனென்றா அவர் சார்ந்து தான் வாழ்கிறார் ஏனென்றா அது ஒரு நாளும் இந்த உலகத்தை விட்டு போகாத சாமான் தான் பொது நலமாகி ஆன்மா ஆன்ம சக் தர்மம் அந்த தர்மம் பாருங்க ஒரு நாளும் போகாத தர்மத்தை எப்படி பாருங்க அதை கொள்ற நல்ல யோசிச்சு பாருங்க அவரே பாருங்க இறங்கி வரார் பாருங்க அவருக்கு எந்த அஸ்திரத்தாலையும் பாருங்க ஒன்றும் செய்யலா என்று சொல்லி அவர் கேட்கிறார் உன்னுடைய தர்மங்கள் அனைத்தையும் எனக்கு தாரை பார்த்துத்தான் அப்ப பொது நலம் சார்ந்து வாழ்வதற்கு பாருங்க என்னதான் வந்தாலும் பாருங்க அவங்கள் விரும்பாமல் அவங்களோட உயிரை அவங்க யாரும் எடுக்க முடியாது என்னடினா அந்த பொது நலமாகிய சாமான் ஒரு நாளும் இங்கிருந்து போறல்ல 
அப்படின்னு சொல்லி அப்போ மரணம் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சித்தரில் கண்டுபிடிச்சா நம்ம மரணம் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வனா இந்த ஆன்மாவுக்கு மரணமே இல்லை இதுக்கு இந்த உடம்புக்குத்தான் மரணம் அப்போ நீ அதுவாக நாள் போன அதுக்கு மரணமே இல்லைப்பா அந்த இயற்கையை சார்ந்து நீ வாழாதனால தான் அந்த இயற்கையும் பாருங்க உன்னோட சேர்ந்து இந்த உடம்பு தான் இந்த உலகம்தான் பெருசி அப்படின்ற வாழ்ந்தத்தால் துக்கம் பர் துன்பம் வேதனைகள் எல்லாம் இந்த உலகத்தை சார்ந்த விஜயத்தையும் தான் தான் என்று எண்ணி பாருங்க சாமானுக்கு <laughs> இறக்குற சாமானுக்கு தான் இறப்பு அப்போ இறவாத சாமான் என்று சொன்னால் என்ன இந்த உயிர் ஆன்மா அப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த சுயநலம் சார்ந்து வாழ்ந்த தால வந்த துன்பத்தால் பொதுநலமாகிய பாருங்கள் தன்மை நம்ம குறைந்தத்தால் இன்றைக்கு உலகத்தில் பாருங்கள் பல துன்பங்கள் வேதனைகளை பாருங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்ற ஆய்வு பண்ணி பார்த்தா என்ன சொன்னால் நாங்கள் பொதுநலம் சார்ந்து வாழாமல் சுயநலம் சார்ந்து வாழ்ந்தத்தால் எங்களுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் என்னையும் எங்களை வருங்கால சந்ததிக்கும் ஒரு துன்பத்தை கொடுக்க வேண்டிய வழி இல்லை நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ரோஜி பாருங்கள் தர்மர்ற காலத்தில் பாருங்கள் அவர் தர்மம் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்ந்தவர் பாருங்கள் சுயநலம் சார்ந்த துரியோதனம் பாருங்கள் பலம் கூட இருந்தது ஆனால் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்கிற பாருங்கள் இவர்களுக்கு இவர்கள் குறைவானவர்கள் இவர்களுக்கு பாருங்கள் அவர்களால் பல துன்பங்கள் வேதனைகள் வந்தாலும் பாருங்கள் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களில் பாருங்கள் தர்மர் பாருங்கள் இருந்ததால் பாருங்கள் இந்த பீமன் அர்ஜுனன் நகுலன் சகாதேவர்களுக்கெல்லாம் பாருங்கள் அரச சபையில் பணிய கோபம் எல்லாம் வந்தாலும் பாருங்கள் இவர் பொறுமையாரிங்க பொறுமையாரிங்க அப்படி சொல்லி வச்சு வச்சு இருந்ததால் அந்த தர்மத்தை பொறுத்து வச்சு இருந்ததால் பாருங்கள் பல அக்ரோணி பட் இந்த பொறுமை தர்மர் பொறுமை பாருங்கள் பல அக்ரோணி படைகளை பாருங்கள் நாசம் செய்து பாருங்கள் அக்ரோணி படைகளை துரிய படைகளை இந்த தர்மம் தான் அங்கே பாருங்கள் சங்காரம் பண்ண ஒழிய கிருஷ்ணனே இல்லை பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அரசாழ்வார் பொங்குனார் காடாழ்வார் அப்படின்னு உலகத்தில் பாருங்க போறதில்லை அதனால் பாருங்கள் வீதாசாரத்தில் அது குறைவாக இருந்தாலும் பொறுமை சகிப்பு தன்மையாக இருக்கும்போது இந்த தர்மம் அப்படியே கூடி பாருங்கள் பெரிய அக்ரோணி பாருங்கள் இதுகளையே எதிர்மறையான சி இதுகளையே அழிச்சுது அக்ரோணி படை இந்த தர்மம் அதே மாதிரி பாருங்கள் நாங்கள் சுயநலம் சார்ந்து வாழும்போது இந்த சுயநல தன்மை கூடி பாருங்கள் இந்த பூ உலகத்தில் பாருங்கள் பல மாற்றங்கள் துன்பங்கள் வாரத்துக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறைந்த பகவான் பாருங்கள் ஆங்காங்கே அடிக்கடி அவதாரம் பண்ணி யோகாசிரமங்கள் எல்லாம் அமைச்சு தியானத்தின் மூலம் எண்ணங்களை கடந்து அந்த பேரானந்தமாகிய பாருங்கள் பொதுநலம் பொருந்திய அந்த பிரம்மத்தோடு நீ தொடர்பு கொண்டால் இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் துன்பம் வர வந்தாலும் உன்னை தாக்காம நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்கள் தியானத்தின் மூலம் கலியுகத்தில் பாருங்கள் காயத்ரி மந்திரம் ஜபம் பண்ணி தியானத்தின் மூலம் எண்ணங்களை கடந்து பேரானந்தமாகி அந்த ஆன்மாவாகிய குருவோட அந்தராத்மா தான் குரு அந்த குருவோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த குரு ஆகிய அந்தராத்மா எங்களை பாருங்க என்ன செய்யும் இந்த உலகத்தில் வார துன்பங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்க என்னையும் வேரோட களைஞ்சி எங்களையும் எங்களை சார்ந்தவரையும் காப்பாற்றும் என்ப என்று தான் சுயநலமளவாக இருந்த உலகத்தில் வேதனையாக அனுபவிச்சார்கள் பொதுநலத்தாட ப விட்டு சுயநலத்துக்கு போனத்தாலாம் துன்பம் வருது என்று அறிந்த மகான்கள் இப்படி செய்து கொண்டிருக்கார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் சமீபத்தில் பாருங்கள் கொரோனா வந்தது 
கண்ணுக்கு தெரியும் உடலுக்குள்ளே கண்ணுக்கு தெரியாதால் வந்து தாக்கி பாருங்கள் என்ன செய்தார் இவ்வளோ இதை கொண்டு வந்தார் அப்போ இந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற உடம்பு என்ன சுயநலம் சார்ந்த இந்த உலகத்தில் இருந்தது கண்ணுக்கு தெரியாதவர் பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கார் கண்ணுக்கு தெரியும் மனிதனுக்குள்ளே கண்ணுக்கு தெரியாதவர் ஒரு ஆள் இருக்கார் அப்போ இந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற மனிதன் பாருங்கள் இந்த பூமியில் ஒரு குருவை அண்டி கண்ணுக்கு தெரியாதவளோடு அந்த குரு சொல்கிற வழியில் பாருங்கள் பின்பற்றி வரும்போது இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பாருங்கள் அந்த இதுகளை அந்த அப்படி வார அந்த அந்த கிருமி அந்த வைரஸுகளை பாருங்கள் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் காப்பாற்றி தர போல வேறு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் கண்ணுக்கு தெரியும் பாருங்கள் வார விஷயங்களை நாங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பொருள்களை கொண்டு வச்சுருந்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாம வாரத்தை ஏன்னு சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு ஆள் கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த பொருளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆள் கண்ணுக்கு தெரிய தெரியும் இந்த பொருட்களை படைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்றத பாருங்க யாரும் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சு காட்ட முடியாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளுக்கு பேர் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னா அவர் பாருங்க தியானத்தின் மூலம் எண்ணங்களை கடந்து உள்ள போய் பாருங்க என்ன அந்த உணர்வாய பேரிம்ப நிலையில நீ இருக்கிற அந்த நிலை தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா ஏன்டா அவன் கடந்து போய் அந்த பேரானந்த நிலையை கண்டவன் அதற்கு பேர் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னார்களே ஒளியே யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு தான் சொன்னார் கடவுள் அண்டு அப்போ கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த உடலுக்குள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆள் உள்ளுக்குள்ள பாருங்க அடங்கி ஒடுங்கி செயலற்றிருக்கிறார் அவருக்கு பேர் பாருங்க மனிதனுக்கு ஆன்ம சக்தி இவருக்கு வெளியில் பாருங்க பிரம்ம சக்தி யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அந்த பிரம்மம் பாரு அகண்டு விரிஞ்சி இருக்கிறவர் பாருங்க பொருட்களை படைப்பதற்காக ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஏற்றமாகி சுருங்கி அந்த பொருளை பாருங்க இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த பொருள் முழுமையான தீர்வு பாருங்க அடையா அடையோணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருளுக்குள்ள இருக்க சக்தியோட தொடர்பு கொள்ளா அந்த பொருளில் ஒரு ஆள் அவதாரம் பண்ணி நம்மட உடம்புக்குள்ளே இன்னடத்த தான் இருக்கேன்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு குரு வேணும் அவர் பாருங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் குரு இப்போ கோழியா பிறந்தா கோழிக்குள்ள இருக்க எங்கன்னு சொன்னால் மனிதன் சொன்னால் கோழிக்கு விளங்குமா இல்லை இப்படி கோழியா தான் பிறக்கணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கிருஷ்ணன் ஒம்பது அவதாரம் வராக அவதாரம் பண்ணான் அப்படின்னா வேறு மாதிரி நம்ப மாட்டார் வராக அவதார் கிருஷ்ணம் பாருங்கள் மீன் அவதாரம் பண்ணான் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க பாருங்கள் என்ன அப்போ இந்த மீனுக்குள்ள இருக்க பாருங்கள் தன்மையை மீனுக்கு நாம் பண்ணணுண்டா மீனாக தான் பிறக்கணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி மனிதனுக்குள்ள இருக்க அந்த தன்மையோட தொடர்பு கொண்டு மனிதன் பாருங்கள் சுயநலமற்ற உலகத்தை இயக்குற இந்த உலகில் சுயநலமான உலகத்துக்குள்ள சுயநலம் பொருந்திய சக்திகள் வந்து தாக்கும் போது சுயநலம் பாருங்க சுயல பொதுநலமாகிய சக்தியோட தொடர்பு கொண்டு சுயநலம் நிறைந்த உலகத்துக்குள்ளே வர சக்திகளை தடை பாருங்க தடெல்லாம் வாழ்வதற்கு நீ வாழ வாழணும் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பூமியில் உனக்கு ஒரு குரு வேணும் அப்பா அப்படி என்று சொல்லி அவர்கள் கண்டுபிடிச்சி மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் பாருங்க ஆரம்பத்தில் பாடசாலைக்கு போனால் தெரியாமல் இருக்கும் கட்டணம் இருந்து வழியெல்லாம் தெரியாமல் அங்கே போன முண்டா தெரிகிற மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை முதல் முதல் பாருங்க படிக்கும் போது அது பாருங்க தெரியாமல் இருக்கு படித்தவரை தெரிகிற மாதிரி இந்த ஆன்மீக புத்தகத்தை பாருங்க நடிகை உபதேசம் கேட்டு இதில் ஆர்வம் வந்து தியானம் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும் இப்போ நாங்கள் எங்கேயே இருக்கும்போது எங்கே இருக்கிறது விளங்காது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் எல்லாம் சாப்பாட்டு பசி விடுறீங்க கூட நான் உபதேசம் பண்ணால் விளங்காது ஏன்னா பசி பக்கம்தான் கவனம் போகும் அது மாதிரி பசி எல்லாம் முடித்த பிறகு பாருங்கள் உபதேசம் பண்ணால் என்ன செய்யும் அது மாதிரி அது மாதிரி பாருங்கள் பசிப்புணி நோய்ப்புணி அப்படி நோய்ப்புணி வந்தால் பசிப்புணி வந்தாலும் பாருங்கள் கடவுள் உபதேசம் பண்ணுறது வழங்கும் அது யோசிச்சு பாருங்கள் உலகத்தில் என்னென்னு பாருங்கள் இயற்கை சீற்றம் வரும்போது பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பாரு கடவுளே என்னை காப்பாற்றிடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் தானே அப்போ நோய்ப்புணி பசிப்புணி எங்களுக்கு இருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் நோய்ப்புணி வந்தால் பசியாக இருந்தாலும் பாருங்கள் என்ன செய்யும் இந்த துன்பத்திலேருந்து வெளியாக காட்டிடுங்க பசி நான் பின்னேறும் சாப்பிட்லாமான்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துடுவோம் நாங்கள் இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனித வாழ்க்கையை இறைவன் பாருங்கள் நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்து இந்த இயற்கை பாருங்கள் எப்படி வாழுது என்னை சார்ந்து வாழ்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் பொதுநலம் சார்ந்து வாழ்கிறார்கள் அப்படி இந்த இயற்கையில் அது மாதிரி நீ ஏன் வாழ முடியாது உனக்கு தானே ஆற அறிவு இருக்கேன்று பாருங்கள் ஏன் வாழ முடியாது இந்த பொருட்கள் வாழ்கிற மாதிரி நீ ஏன் வாழ முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அடிக்கடி பாருங்கள் எங்களுக்கு துன்பங்களை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட மகான்கள் ஞானிகளை பாருங்கள் உலகத்துக்கு அனுப்பி அவர்கள் தேடும்
என்னென்ன கடமை செய்யணுமோ அந்தந்த கடமைக்கு தடவராமல் வாழ்வதற்குரிய வழியை அந்த பொதுநலமா பொருந்திய அந்த ஆன்மாவோட நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஒழிய ஆனால் அந்த உலகத்தில் பாருங்கள் எதையும் விட்டுத்து எதையும் செய்யலா அப்படி விட்டுத்து போகிற வாழ்க்கை இல்லை அப்படி என்று வாழ்ந்து காட்டி சொன்னார்கள் வாழ்ந்து காட்டி போதிச்சார்கள் ஆன்மா என்பது தன்னுடைய பிடியிலிருந்து தன்னுடைய மாய பிடியிலிருந்து உடலுக்கு விடுபட்டு தன்னைத்தானே சாந்த நிலையில் வரும்போது சுதந்திரமாக வாழலாம் நீங்கள் ஞானிகள் மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கை சுதந்திரமான வாழ்க்கை என்று சொல்லி அவர்கள் போதி தீர்வு <laughs> அப்படிலாம் சொல்லும்போது பல ஆக்கள் இதை பாருங்க சொல்லி அதிலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள்லாம் என்னோட கதைச்சிருக்கார்கள் அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் பல உயிர்கள் அதாவது என்ன மனிதன் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இன்று வழி தெரியாமல் துன்பப்பட்டு வேதனைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அதிலிருந்து ஈஸியாக வெளியே வாரத்துக்குரிய என்ன வழி அப்படின்னு நம்ம குருநாதர் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து இப்பையும் காட்டி கொண்டிருக்கிறார் இந்த மண் உலகத்தில் இருந்து இந்த மண் உலக வாழ்க்கையில் வாழ்கிற எல்லா சமுதாயத்தவர்களுக்கும் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் இதை நீ இலகுவான முறையில் பாருங்கள் கொடுத்து இவர்கள் எப்படியோ வெளியே கொண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வழியை காட்டு அப்படி என்று சொல்லி என் குருநாதர் மறைமுக ஆணையில் சொல்லி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறதால நாங்கள் வந்து பாருங்கள் அதை பெற்று இன்னொரு ஆள் நாலு பேருக்கு பிறவணும் ஏன்னா என் குருநாதர்கிட்ட நான் போகும்போது பாருங்கள் பல சிக்கல்கள் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பொதுநலமான தன்மையை கொடுக்க வந்தவர் அந்த பொதுநலமான விஷயத்தை எடுக்க வரும்போது பல பரப்பட்ட தடைகள் அந்த தடைகள் உண்டாக்குனவர்களை பார்த்து சொன்னார் பாருங்கள் இவங்க கருமா நான் ஒரு விஷயத்தை கொடுக்க வந்திருக்கேன் அதை கொடுக்க விடாமல் தடுக்குது வார வரையும் தடுக்குது எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருந்த தலை பாருங்கள் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டேன் அந்த கொடுக்க வந்த அந்த பொருளில் போய் பிடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் போட்டியில் கிறிஸ் மரம் ஏசு ஏறுவாங்கனே வேறக்குள்ளே ஒரு கொடி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதில் பலதரப்பட்ட சறுக்கள் எல்லாம் வரும் பாருங்கள் கடைசியாக போகிற வெற்றி மாதிரி பலதரப்பட்ட சறுக்கள் வந்தாலும் அந்த பாருங்கள் அந்த வெற்றியாகி என் குருதேவர் கொடியை பாருங்கள் நான் பிடிச்சிட்டேன் ஒரு அஞ்சு பேர் என்றால் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மிக மிக இது பண்ணாருண்டா அஞ்சு கண்டத்துக்கு பாருங்கள் அஞ்சு பேருண்டான ஒரு வழிகாட்டினா பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் எல்லோரும் நிமிந்துருங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நல்லா நிமிந்துருங்க நல்லபடியாக சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்ன நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்னை நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்னை நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது அளவற்ற சொத்துக்களோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் அளவற்ற சொத்துக்களோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் அளவற்ற சொத்துக்களோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறேன் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறேன் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறேன் தைரியமாக இருக்கிறேன் தைரியமாக இருக்கிறேன் தைரியமாக இருக்கிறேன் அன்பாக இருக்கிறேன் அழகாக இருக்கிறேன் இளமையாக இருக்கிறேன் சௌபாக்கியமாக இருக்கிறேன் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறேன் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறேன் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் 
ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் தாராளமாக கிடைக்கின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்ன நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்ன நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது பணம் செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக என்ன நோக்கி பாய்ந்து வருகின்றது அளவற்ற சொத்துக்களோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறேன் தைரியமாக இருக்கிறேன் அன்பாக இருக்கிறேன் அழகாக இருக்கிறேன் இளமையாக இருக்கிறேன் சௌபாக்கியமாக இருக்கிறேன் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் அமைதியாக இருக்கிறேன் அமைதியாக இருக்கிறேன் அமைதியாக இருக்கிறேன் அப்படியே நான் தியானம் பண்ணுங்க சொல்லி நாங்கள் நல்லதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே தியானம் பண்ணும்போது நாங்கள் தியானத்தில் அப்படி நாங்கள் அந்த நினைப்பு நல்ல நினைப்பு தான் வரும் அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அந்த ஜபம் பண்ணி நல்ல விஷயங்களை சொல்லின உடனே அந்த நல்ல விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி வந்தோடனே அந்த புட்டுக்கு மேலே நம்ம குழாவுக்குள்ள நமக்கு தெரிகிறது தேங்காய் பூ தான் அது மாதிரி நாங்கள் நல்லத்தை சொல்லி சொல்லி வரக்குள்ள அமைதியற்ற மனத்தில் நல்ல விஷயங்கள் மேல் நோக்கி இருக்கிறதுல அந்த சிந்தனை எங்களுக்கு வரும்போது அதனால் ம நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு பெரிய ஒரு வலிய வாரத்துக்கு துன்பத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தான் சித்தர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி நற்காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வச்சு நல்ல மந்திரங்கள் சொல்ல வச்சு தியானம் பண்ண வச்சார்கள் ஏன்னா அந்த தியானத்தின் மூலம் அந்த எண்ணங்கள் நாங்கள் எண்ணுற எண்ணங்கள் மிக நல்ல தூய்மையான எண்ணங்களாக அமைகிறதால எங்கள் மனம் தூய்மை அடைஞ்சி மிச்ச நாள் நாங்கள் நல்லா வாழலாம் என்பதற்காகத்தான் அவங்க எல்லாம் தவத்தின் மூலம் கண்டு இதுகளெல்லாம் வழிகாட்டினார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழி நமக்கு கிடைச்சிட்டு நல்ல சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க